மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இது எஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சேனல் தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள்ல அல்லது தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள்ல நீங்க அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதிட்டு அந்த கல்லூரிகளில் போய் சேரணும்னா நமக்கு தேவையான மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமா இருக்கும் பிகாஸ் இதை நீங்க டார்கெட் மார்க்கா வச்சுக்கலாம் This is not the expected cut-off marks, but in the mark, you can get the target marks. That's why you can work on that. So that, you can get the mark of the NEET examination. You can get the mark of the NEET examination. So, we can get the mark of the government medical colleges as well as private medical colleges. If you want to subscribe to this channel, you can get the first time to our channel. You can get the mark of the channel. Because MBBS and BDS are related to the medical counseling. And in the counseling process, கம்ப்ளீட்டாகவே நம்ம எல்லா வீடியோஸும் இது வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் இனி வருகிற வருஷங்களையும் இதே மாதிரியான வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அகாடமிக் இயரில் நீட் எக்ஸாமினேஷனில் எத்தனை மதிப்பெண்களுக்கு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் இடம் கிடைத்தது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது எல்லாமே எல்லா ரவுண்ட்ஸ் எல்லா இயர்ஸ்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுடைய க்ளோசிங் மேம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலாவது இந்த வருஷம் லாஸ்ட் அப்படின்னு இந்த எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சு இல்லையா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாலு ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் சேர்ந்த மாணவருடைய ஜென்ரல் ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறத நான் வச்சிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கும் இருபத்தி ரெண்டுக்கும் இடையில கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது கம்மியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் தேர்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் நீங்கள் சேர்றதாக இருந்தா ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது மார்க் எடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்டில் கன்சிடரபிளி ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க் நாலஞ்சு மார்க் வரைக்குமே ஒவ்வொரு வருஷமும் குறைஞ்சது இந்த வருஷத்தில் கம்மியான மாதிரியே தான் அப்போ மேலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருந்த மாணவருடைய எண்ணிக்கையை விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருந்த மாணவருடைய எண்ணிக்கை கன்சிடரபிளி கம்மியாச்சு இதே மாதிரி எல்லா பேண்ட் ரேஞ்சிலையும் மார்க் ரேஞ்சிலையும் போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றை விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மாணவருடைய அந்த ஹை ஸ்கோரிங் கேண்டிடேட்ஸுடைய கவுண்ட்டுங்கிறது கம்மியாச்சு அதற்கு நிறைய ரீசன் இருந்துச்சு உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ல சில சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அண்ட் அகைன் சில அசோசன் ரீசன் இந்த மாதிரியான சில முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸான கொஷின்ஸ் எல்லாம் உள்ள வச்சு கொஷின் பேப்பர் கொஞ்சம் டஃபாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுனா இருபத்தி ரெண்டு கம்மியாச்சு ஆனால் இருபத்தி மூணில் அறுநூத்தி ஆறு மார்க்கு ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட் கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அது அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மார்க்காக குறைஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் இந்த நாலு வருஷத்தில் அதிகமான மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனது எங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் இந்த வருஷம் தான் உங்களுடைய பேட்ச் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ அதே மாதிரி தான் பிசி கேட்டகரியில் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஐநூற்றி அறுபது அறுநூற்றி இருபது மார்க்காக கம்மி அதிகமாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட மார்க் வந்து இந்த இடத்துல பிசி கேட்டகரியில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எம்பிசிலையும் பிசிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து ஐநூற்றி அஞ்சு ஆச்சு அப்புறம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அறுநூற்றி பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது மார்க் கிட்ட என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம் அண்ட் எம்பிசி பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி பதினொன்னு ஐநூத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அறுநூத்தி மூணு மார்க் இங்கே எழுபது மார்க்குக்கு மேல இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கறத ஆயிருக்கு எஸ்சி கேட்டகரி நானூத்தி முப்பத்தி மூணு நானூத்தி ஒன்பது நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆக மாறிச்சு எஸ்சிஏ முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு முன்னூத்தி எண்பத்தி மூணு நானூத்தி அறுபத்தி மூணு எண்பது மார்க் மேல இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு எஸ்டி முன்னூத்தி பதினேழு முன்னூத்தி பதினொன்னு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு இங்க நூறு மார்க்குக்கு மேலவே என்ன இருக்கு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சொல்லி பார்த்தோம் இது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல நான் என்ன மார்க்க டார்கெட்டா வச்சா எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலையும் நான் உங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மார்க்கை விட கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிகமாக தான் எடுத்தாகணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இயர்ஸ் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராஜுவலாக மேல் நோக்கிய போர்வையில் தான் போகுது இந்த வருஷம் இ
we should always aim for high marks romba nalla mark edukkanum abdingiradha nammude target ah irukanum in fact na solla pona 720 720 mark edukkiradhu abdingiradha ellarude target ah irukanum apdi irundha da namma vande oralavukku nalla mark ah nammalae edukka mudiyum so evlo difference irukku nu paarengala 2023 ku 24 ku edile open category la 45 mark irundhuchu bc la 60 bcm la 70 mbc la 71 sc category 84 sc la 80 st la 133 mark abdingiradhu increase ah irukku அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கும் இருபத்தி மூணுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இந்த அளவுக்கு இந்த மார்க்கை விட அதிகமான மார்க் நீங்க எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டார்கெட்டா இருக்கட்டும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எயிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டார்கெட்டா இருக்கட்டும் சிக்ஸ் டுவெல் பிளஸ் செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி டூ சிக்ஸ் எயிட்டி டூ அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டார்கெட்டா இருக்கட்டும் அதுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அதாவது இங்க இருக்கிற மார்க்கை விட கண்டிப்பா அதிகமா எடுக்கணும் எவ்வளவு சார் அதிகமா எடுக்கணும் அப்படின்னா போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரியான ஒரு இன்க்ரீஸ் அடுத்த வருஷமும் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்ததுக்கு அப்புறம் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு என்கிட்ட மார்க் இல்லை தேவையான அளவுக்கு மார்க் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறத விட இப்போவே நம்ம வந்து டார்கெட் ஹை டார்கெட் வச்சுக்கலாம் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக குறையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது குறைஞ்சா சந்தோஷம் தானே உங்களுக்கும் சந்தோஷம் எனக்கும் சந்தோஷம் ஒருவேளை இவ்வளோ மார்க் அடுத்த வருஷம் ஏறாது சார் அப்படின்னு நீங்கள் கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏறலனா பரவாயில்ல ஆனால் நீங்கள் இதை விட ஜாஸ்தியாக எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அறநூத்தி பன்னெண்டு ப்ளஸ் எழுபது பிசிஎம் கேட்டகரியாக இருந்தால் அறநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் நான் எடுக்கணுமா அப்படின்னா தாராளமாக எடுக்கலாம் எடுத்தா கண்டிப்பா நல்ல காலேஜில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேபி அறநூத்தி பன்னெண்டுங்கிறது நீல் கிரீஸாக இருக்கலாம் அல்லது நாகப்பட்டினமா இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் வந்து அறநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுங்கிறதும் அதே மாதிரியான ஒரு காலேஜ் ஒரு நியூ லெவன் நியூ காலேஜஸ்ல ஏதோ ஒரு காலேஜ் லீஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் காலேஜஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை மார்க் அப் அடுத்த வருஷம் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அறநூத்தி எண்பது மார்க்கு மேலே எடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால எய்ம் ஹை டார்கெட் எப்போவுமே பெருசாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் அடுத்த வருஷம் நமக்கு தேவையான மார்க் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஓப்பன் கேட்டகரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஐநூற்றி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஐநூற்றி நாற்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அறநூற்றி ஏழு மார்க்காக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதே மாதிரி பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஆறுலேருந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு பிசிஎம் நானூற்றி எண்பத்தி நாலு நானூற்றி எழுபத்தி மூணு நானூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது எம்பிசி பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு நானூற்றி எண்பத்தெட்டு ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு எஸ்சி முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று நானூற்றி நாலு நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அண்ட் எஸ்சியும் முந்நூற்றி இருபத்தொம்போதுலேருந்து நானூற்றி இருபத்தி ஏழு ஆச்சு எஸ்டி முந்நூற்றி ரெண்டுலேருந்து நானூற்றி பதிமூணு ஆச்சு நூறு மார்க்குக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறதா இருக்கு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் கிடச்சா எனக்கு போதும் அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான டார்கெட்டை தயவு செஞ்சு வைக்காதீங்க ஆல்வேஸ் எய்ம் ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் மேபி அங்கே கிடைக்கலன்னா கடைசியில் போய் நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் படிக்கிறத பற்றி யோசிக்கலாம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் டார்கெட்டே கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் அப்படின்னு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தென் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தென் நமக்கு ஒரு வேளை கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜே கிடைக்காம ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியோ அல்லது தென் நோ அதர் கோ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போகிற மாதிரியான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது கூட வரலாம் பட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதையும் நான் காமிச்சிட்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் நம்ம இந்த வருஷம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரியான அளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் அறநூற்றி ஏழு ப்ளஸ் அறுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹை டார்கெட் மார்க்காக இருக்கலாம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எதை பற்றியும் பெருசாக ஓரி பண்ண வேண்டியதில்லை கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் அல்லது தேவையில்லாத அலிகேஷன்ஸ் நீட் ஸ்கேம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் நியூஸஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு நீங்கள் நிறைய நியூஸ் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வீடியோவில் கவர் பண்ணோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போச்சு கடைசியில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஜட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இப்போ கவுன்சிலிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல சேர்ந்துட்டாங்க மேக்சிமம் எல்லா சீட்ஸுமே ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ அடுத்த வருஷத்துக்கு கண்டிப்பாக மார்க்குங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஏன்னா ஓவர் த இயர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் குறை
ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லையாவது நீங்கள் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்குரிய வழிகளை ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் தான் இருக்கு நம்ம எப்போ வீடியோல சொன்னாலுமே சரி நாட்கள் கம்மியாக தான் இருக்கு அப்படின்னா அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாகவே டேஸ் ஆர் வெரி லெஸ் சீக்கிரம் போயிடும் ரொம்ப சீக்கிரம் போயிடும் போர்ஷன் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னா போர்ஷன் அப்படிங்க போர்ஷனை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு ரிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி நீங்க அட்லீஸ்ட் பை ஜான்வரி ரிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஜான்வரிக்குள்ள டிசம்பர் எண்டுக்குள்ள அது ஜான்வரி எண்டுக்குள்ள நீங்க போர்ஷன் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா படிச்சு முடிச்சிருங்க இருக்கிற டைமை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் உங்களால் படிக்க முடியுமோ அவ்வளோ மணி நேரம் போடுங்க மற்ற நேரத்தில் நீங்க ரிப்பீட்டரா இருக்கிறீங்க ஃபுல் டைமா நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒன் இயர் பிரேக் எடுத்துருக்கிறேன் ஆல்ரெடி ரெண்டு வருஷம் பிரேக் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா யூ ஹாவ் எ வெரி குட் சான்ஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷனில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க ஸோ கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் போர்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஸோ தட் அதற்குரிய ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதற்குரிய பலன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண